എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഗ്രീഷ്മ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇന്നെ ബെന്യൻട്രി എന്ന കഥയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓതറായ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആ കഥയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേനൽക്കാലത്ത് കണ്ട ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കിരിയും ഒരു പാമ്പും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടു പേരും ചാമ്പ്യന്മാരാണ് എന്ന് ചാമ്പ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിലാരാണ് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡോൺ ദ ഡെഫൻസീവ് സ്വേയിങ് സ്ലോലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രൈയിങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മാർക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. So, we are going to start the cobra and kiri. So, the opponent is going to be able to get the cobra and move. So, the opponent is going to be able to get the side of the cobra. പക്ഷെ നമ്മുടെ കീരി എന്താണ് അവനും യുദ്ധമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോബ്ര ചെയ്യുന്ന അതായത് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കോബ്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കീരി മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഹി ഫിക്സ്ഡ് ഹിസ് ഗെയ്സ് അറ്റ് എ പോയൻ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്രാസ് ഹുഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് പകരം എവിടെയാണ് കീരി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്രാസ് ഹുഡ് ആ കോബ്രയുടെ പത്തിയുടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് കീരി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അറ്റാക്ക് ചെയ്തു Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach he made a feint to one side endido vegam thanne chaadikonde kiri cobra ne kadikkana he made a feint to one side avan endido oru vasatheki cherinu adayidu fake attack cheyidu immediately the cobra struck appo kiri nammade cobra ede hood inda thaale aayittu kadikkan vendi chaadi udane thanne endido tirichu cobra yum kottuana His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. Appo aa cobra ada attacking kandu kazhinja appo nammada odar endu vicharichu? Aa orappai nithavana kiri ki adinde kottu kittum ini aaru vicharichalum kiriye rakshikkan avilla. But the little fellow jumped neatly to one side. Aa pakshe endu idu aa nammada kiri valare neat aayittu mattoru side lotu chaadi. And darted in as swiftly as the cobra. Cobra ade adhe veegathi thanne adu move idu. biting the snake on the back and darting away again out of reach endi idu aa nammade paambinte poragil aayittu nalla oru kadi koduthu adinu shesham veendum tirichu aa cobra ede reach il ninnum doorottu odi poi the moment the cobra struck the crow and the maina hurled themselves at him aa endi idu cobra attack ida udane thanne nammade kaalchakkar inde rendu per aarakke irunu oru crow um oru maina um avu rendu perum endi idu hurled ennu vechinenge ആ പാഞ്ഞെടുക്കുക ത്രോ ദെൻ സെൽഫ് അറ്റ് ഹിം അവരെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു ഓൺലി ടു കോളൈ ഹെവിലി ഇൻ മിഡ് ഡെയർ പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടു പേരും കൂടെ ആ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് താഴെ വീഴാണ് ഉണ്ടായത് ഷ്രീക്കിങ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ദേ റിട്ടേൺ ടു ദ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ പരസ്പരം ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്തു ആ തിരിച്ച് അവരെവിടെയാണ് കാഴ്ച കാണാൻ ഇരുന്നിരുന്നത് ആ ഒരു കള്ളിമുൾച്ചെടി ക്യാക്ടസിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അവിടെയോട്ട് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസ്റ്റൻ ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാഗ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു കീരി കോബ്രേനെ കടിച്ചിരുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു കോബ്രയുടെ പുറത്ത് ആ രക്തം പൊടിഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിളങ്ങ് അതായത് ചോര പൊടിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റെഡ് കളർ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് എഗെയിൻ ആൻഡ് മിസ്ഡ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു കോബ്ര അറ്റാക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ അത്തവണയും എന്തായി ആ കീരിയെ കൊത്താനായില്ല മിസ്സായിപ്പോയി എഗെയിൻ ദ മങ്കൂ സ്പ്രാങ് അസൈ വീണ്ടും നമ്മുടെ കീരി ചാടുകയാണ് ജംഡ് ഇൻ ആൻഡ് ബിൻ വീണ്ടും ചാടിയിട്ട് അവൻ വീണ്ടും കടിച്ചു Again the birds dived at the snake. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ ക്രോയും മൈനയും വീണ്ടും പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ചാടി ബംബ്ഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻസ്റ്റർ നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്തു ആ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചു ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷ്രീക്കിംഗ് ടു ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ക്യാക്ടസ് ആ എന്നിട്ട് പരസ്പരം ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ക്യാക്ടസ് ചെടിയിൽ പോയിരുന്നു The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference. മൂന്നാമതും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു ആ കോബ്രയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ കടിയും കിട്ടി നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടു 
one dramatic difference pashu oru kaaryathil maatra oru vyathyasam vannu endayirunna vyathyasam the crow and the mina still determined to take part in the proceedings ah nammude crow yum mina yum endiya ah ee pinneyum iniyum aa yuddathil pangedukkan vendiittu ah ready aayittu irikkana died at the cobra avaru endi idu ah cobra ede melotu chaadi alleke parannu angotu vegathil chennu but this time they missed each other ah pakshe endi idilla ittavana avarku rendu perkum lakshyam pilachu as well as their mark the mina flew on and reached its perch mina endi idu parannu vegam perch il poyirunu perch nu parna pakshikal irikkunna oru marakkombu adayidu mina endi idu safe aayittu tirichu aa cactus plant il poyirunu but the crow tried to pull up in mid air and turn back pakshe endi idu nammade crow ki rakshapadan pattilla nammal aadi parnirunnu idu valare sutrashali aaya oru kaakey onnu alla oru saada jungle crow aanu pakshe adine endi cheyan pattilla rakshapadan pattilla In the second that it took him to do this, ah, that is, our crow, Raksha Pradhan Singh, can you understand that? And this is the cobra whipped his head back and struck with great force. Our cobra did that. Our strength was so great. Our crow did not attack him. That is, he got hurt. He is now thudding against the crow's body. Snot is what we are talking about. An animal with nose and mouth is covered. Portion is what we are talking about. Because the palm is covered by something. That is the expression. That is what we are talking about. എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്രോയിനെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കൊത്തി ഐ സോ ദ ബേഡ് ഫ്ലങ് ഇയർലി ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് അക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പാമ്പിൻ്റെ ആ ആഞ്ഞു കൊത്തിയതിൻ്റെ ആ ശക്തിയിൽ ഇരുപത് ഇരുപതടിയോളം ദൂരെ ആയിട്ട് ഗാർഡനിൽ ഇരുപതടിയോളം ദൂരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്രോ ചെന്ന് വീഴുകയാണ് വെർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈ ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ ഫ്ലട്ടറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവന് വേണ്ടി പിടയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോയുടെ കൊത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ക്ഷമിക്കണം കോബ്രയുടെ കൊത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ക്രോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് പിടഞ്ഞ് അത് പിന്നെ മരിച്ചു പോവാണ് ഉണ്ടായത് ദ മൈന റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ മൈന അപ്പോഴും ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വെരി വൈസ്ലി റിഫ്രൈൻ ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ് എഗെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോയ്ക്ക് ഉണ്ടായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് മൈനയ്ക്കും ചെറുതായി പേടി വരികയാണ് അങ്ങനെ മൈന എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് ഇനി അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കാണിയായി മാത്രം ഇരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആ ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ദ കോബ്ര വാസ് വീക്കനിങ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് തവണ കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കീരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോബ്രയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായി ക്ഷീണിതനായി എൻ്റെ ദ മങ്കൂസ് വോക്കിംഗ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് പക്ഷെ കീരിക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര എനർജിയാണ് കാരണം ഇപ്പം കീരിയാണ് എന്ത് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഫിയർലെസ്ലി ഒറ്റ പേടിയില്ലാതെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത അറ്റാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് റൈസ് ദ ഹിംസൽ ഫോൺ ഹിസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്നിങ് സ്റ്റാപ്പ് ഹാഡ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും കീരി പാമ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പാമ്പ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കീരിയനെയും കൊത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ദ കോബ്ര റിത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇൻ എ ഫ്രൈറ്റനിങ് മാനർ റിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുളയുക അതായത് മൂന്ന് തവണ കടി കിട്ടിയിട്ട് പാമ്പിന് വേദനയുണ്ട് അതുകൂടെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ദേഷ്യം എല്ലാം കൂടെ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ മങ്കോസ് എന്തിന് ആ കീരിയനെ ആ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റി പിണഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഓൾ ടു നോ എവൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ദ ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ ഹാങ് ഗ്രിംലി ഓൺ അൻറ്റിൽ ദ സ്റ്റേ ഹാഡ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ ആ നമ്മുടെ കീരി എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രൂവൽ ആയിട്ട് പാമ്പിനെ കടിക്കുകയാണ് എത്ര വരെ കടിച്ചത് അൻറ്റിൽ ദ സ്നേ ഹാഡ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ ആ അത് പിടഞ്ഞ് അവസാനം മരിക്കുന്ന വരെ ആ സ്ട്രഗിൾ നിർത്തുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ജീവൻ പോകുന്ന വരെ അത് പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവൻ പോയപ്പോൾ അത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കീരി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി തന്നെ അതിനെ കടിക്കുകയാണ് ഹീ ദൻ സ്മെൽ ടെലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂറിങ് ലങ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കീരി അത് മരിച്ചോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഹുഡ് ഡ്രാഗ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് അതിനുശേഷം അതിനെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പത്തിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ബുഷസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദ മൈന ഡ്രോപ്പ് കോഷ്യസ്ലി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈന വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കോഷ്യസ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഹോപ്പ് ഡെബൌ ചാട് മൈന സ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ
when i had also made a cautious descent from the tree and returned to the house appo idella kazhinjappo nammade odar ella banyan tree da mele irunnu kandondirikkana appo idokke kazhinjappo avanum valare sraddhichittu aa marathinte mele ninnum thaalotte irangi veriyana descent ennu vecha thaalotte iranga and return to the house nittu veetinte ullilotte chennu i told grandfather of the fight i had seen aa appo avan chennu odane endha cheyindu odi chennu muthachinodu parayana endu aa innu njan ingane banyan tree de mugalil irikkumbo keeriyum oru kopreyum kuda fight cheyindu kandu angane visheshangal parayana kopra marichu nu muthachinodu nammade odar parayana he was pleased that the mongoose had won appo kopra yana marichathu keeri cheyichu nu arinjappo muthachinu valare santoshayi he had encouraged it to live in the garden to keep away the snakes appo paambugalene odikkanayittu keep away ennu vecha agatti nirthanayittu endiyana aa keeri aa garden le thanne thamasichotte ennu muthachanum sammadikkana and fed it regularly with scraps from the kitchen pinne endiyana aa fed it adine bhakshanam koduthu valarthana ennum scraps ennu vechengi cheri cheriya bhakshanathinte portions appo veetil ninnum adukalil ninnum bhakshanam bhakshanam okku koduthittu keeriyane avade valarthana he had never tried taming it aa taming ennu vecha meriki eduka pakshe adine endana avarikkum മെരിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങേര് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വൈൽഡ് മങ്കൂസ് അതായത് വന്യ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന കീരികൾ ഒക്കെ ഇണക്കി എടുക്കാത്ത കീരികൾ എന്തായിരിക്കും ആ സാധാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കീരികളെക്കാളും നന്നായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അക്രമകാരികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുത്തച്ഛൻ അതിനെ ഇണക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പാമ്പുകളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് from the banyan tree i often saw the mangoes patrolling the four corners of the garden appo avan edakkedakke banyan tree de magal irikkarund appo avan kaanum endu muthachu maarthuna aa mangoes endeyum veedinu chuttum patrolling ennu cha row nu chutti adha idu snakes onnum verunnillallo ennokku nokkikonde garden de naal moolekkilude nadakkunnathu avan kaanarund and once i saw him with an egg in the mouth and knew he had been in the poultry house ഒരു ദിവസം എന്താ കാണുന്നത് ഓതർ കാണുമ്പോൾ കീരിയുടെ വായിലൊരു മുട്ടയുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് പോൾട്രി ഹൗസ് പോൾട്രി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം എന്നാണുള്ളത് അതായത് കോഴി താറവെന്തു അവ മുട്ട തരുന്ന പക്ഷികൾ പോൾട്രി ഫാമിങ് അപ്പം പോൾട്രി ഹൗസ് എന്നാണ് അവന് മനസ്സിലായി ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഇൻ ഹാം ദ ബേർഡ്സ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ പക്ഷികളൊന്നും അവ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷികളൊന്നും ഉപദ്രവിക്കാതെയാണ് അവൻ മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഫോർ ഗീവ് ഹിം ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് As long as he kept the snakes away from the house. ആ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് പറയുകയാണ് കീരി നമ്മുടെ പോൾട്രി ഹൗസിൽ നിന്നും മുട്ട മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ആ ഗ്രാൻഡ് മദർ അത് കാര്യമാക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി കെപ് ദ സ്നേക്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ആസ് ലോങ് ആസ് എത്ര കാലം ഈവൻ പാമ്പുകളേനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു അത്രയും കാലത്തോളം മുത്തശ്ശി അവനോട് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീരിയുടെയും കോബ്രയുടെയും കഥയാണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ മറ്റൊരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഈ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബെനിയൻട്രി വാസ് ഓൾസോ ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ വാട്ട് വി വർ ടു കോൾ ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റെഡ് ആ ആരുടെ കഥ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേ സ്ക്വിറലിൻ്റെയും വൈറ്റ് റാറ്റിൻ്റെയും കഥയാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഓതർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് അതായത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓതർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വൈറ്റ് റാറ്റിൻ്റെയും ഗ്രേ സ്ക്വിറലിൻ്റെയും ഈ റേ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്താണ് ദ വൈറ്റ് റേറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഈ വൈറ്റ് റേറ്റ് വെളുത്ത എലി ആരുടെയാണ് മുത്തച്ഛൻ്റെയാണ് ഹി ഹാഡ് ബൗട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബാസ് ആർ പോ ഫോർ ആണ് ആസ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെളുത്ത എലികളെ നമുക്കങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ നാട്ടിലൊന്നും സാധാരണ കാണാറില്ല അപ്പം ഈ വെളുത്ത എലിയെ മുത്തച്ഛൻ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അത് വളരെ റെയറായ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് പണ്ട് പൈസയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമാണ് അണ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നാല് അണ കൊടുത്ത് മുത്തച്ഛൻ ചന്തയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് എന്ത് ഈ വെളുത്ത എലിയെ ബട്ട് ഐ വുഡ് ഓഫൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഓൾ ട്രീ ആ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓതർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓതർ എപ്പോഴും അതായത് ഓതർ എലിയായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ബെനിയൻ ട്രീയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ എലിയും കൊണ്ടാണ് അവൻ പോകാറുള്ളത് ബെനിയൻ ട്രീ വർ ഇറ്റ് സൂൺ സ്റ്റക്
they would go off together on little excursions among the branches avare endu cheyayirunno rendu perum kude orumichu aa marathinte branches il ellam chutti karangayirunno a little excursion ennu uddeshichathu adu uddeshichathu uddeshichirikkunnathu ivare ee marathile chutti nadakkunnathiniyanu avare orumichu marathile kalichu nadakkunnathiniyanu then the squirrel started building a nest orike endai ee annan koodu undakkan thodangi At first, she tried building it in my pockets. Every day, I was adding more to it. I noticed that our other one pocket is not. And when I went indoors and changed my clothes, I would find straw and grass falling out. That is why our other one is like that. Our room is changed. The dress is changed. Our pocket is not that much. Straw, straw is not that much. White coal, grass. Or any other kind of white coal, that is not that much. Our pants is not that much. Then one day, mother's knitting was missing. So one day, she was missing. നിറ്റിംഗ് അതായത് തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ സ്വയം നെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്തായി കാണാനില്ല വി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രി വേർ ബട്ട് വിതൗട്ട് സക്സസ് ഹൺഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ തിരയാം അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണാതായ നിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തായി എവിടെയും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ സോ സംതിങ് ഗ്ലിൻഡിങ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ബനിയൻട്രി ഗ്ലിൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈൻ ചെയ്യാത്ത ഇളങ്ങുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവൻ എന്ത് കണ്ടു ഈ ബെന്യൻ ട്രീയിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പൊത്തുണ്ട് ആ പൊത്തിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടു ഒരു ചെറിയ തിളക്കം കണ്ടു ഗോയിങ് അപ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഐ സോ ദറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദേ സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീരിൽ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ തിളങ്ങുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓദർ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അത് എന്താണ് സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ തുന്നുന്ന ആ സൂചിയാണ് അതിൻ്റെ തുമ്പാണ് അവിടെ കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ് അതാണ് അവിടെ കിരുന്ന് തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് ആൻഡ് എമോങ്സ് ദ വൂൾ വെർ ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂരൽസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവൻ കാണുന്നത് എന്താണ് ഫർദർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് ക്രാംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നിറയെ എന്താണ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് ആൻഡ് എമോങ്സ് ദ വൂൾ എന്താണ് ആ തുന്നുന്ന നല്ല വൂൾ പിന്നെയോ ആ വൂളിൽ അവൻ എന്ത് കണ്ടു ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂരൽസ് ആ മൂന്ന് അണ്ണാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ കളർ ആ വെളുത്ത നിറം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേബ് ആ സ്ക്യൂരലിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഗ്രേ കളർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ട ബേബി സ്ക്യൂരൽസിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ആ വെളുത്ത നിറമാണ് കെൽഫോദർ ഹ നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്കിറൽസ് ബിഫോർ ആ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും മുത്തച്ഛൻ എന്താണ് ആ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് വി ഗേസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇൻ വണ്ട ഗേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറ്റു നോക്കുക അപ്പോൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി അവയെ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് പിന്നെ പസിൽ ഫോർ സം ടൈം പസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക അതായത് അവർക്ക് അത്ഭുതം ആവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻ ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ടു ദ ട്രീ ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ദ ടോഡ് മീ ദാറ്റ് ദ റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ അപ്പോഴാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെൻഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുക മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് അവൻ ഈ വൈറ്റ് റാറ്റിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുത്തശ്ശൻ പറയാണ് ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വൈറ്റ് റാറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവരുടെ ഫാദർ Rats and squirrels were related to each other. ഈ റാറ്റ്സും സ്ക്യൂറൽസും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഗണത്തിൽ പെട്ട ജീവികളാണ് ഹി സെഡ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു ഹാവ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഏകദേശം ഒരേ ഗണത്തിൽ പെട്ട ജീവികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേ സ്ക്യൂരലിനും വൈറ്റ് റാറ്റിനും കൂടെ മൂന്ന് വൈറ്റ് സ്ക്യൂരൽസ് മൂന്ന് വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഓദർ ഓദറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്റ്റോറി ഒരു തവണ നന്നായി വായിക്കുക ഇതിൽ ഒരുപാട് പുതിയ വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലതെല്ലാം അവർ ബോ
ഇന്ത്യയിലെ ഡെറാഡൂൺ എന്ന സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സിറ്റിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇന്നത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഡെറാഡൂൺ എന്ന സിറ്റി ഉള്ളത് ആ സിറ്റിയിലായിരുന്നു മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറാഡൂൺ സിറ്റിയോളം തന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരു ആൽമരം എന്ത് അവൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓദർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആൽമരത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് അത് ഡെറാഡൂൺ സിറ്റിയോളം പ്രായമുള്ളതാണ് അത്രയും പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം എത്ര വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ആ ആൽമരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് എന്താണ് ആ സ്പ്രിങ് സീസണിൽ ഏറ്റവും നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ആ ബന്യൻ ട്രീ എന്ന് ഓദർ പറയുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്താണ് സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് ഈ ആൽമരത്തിലെ കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഫിഗ് സീസൺ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആൽമരത്തിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബഹളമായിരിക്കും പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടുകളും എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആൽമരം ഏറ്റവും നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് കുട്ടികളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താണ് മൊബൈലിലും ടി വിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതലും പുസ്തകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ അവരുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓദർ എന്താണ് നല്ലൊരു വായനക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഏറുമാടം പണിതിട്ടുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ബാഗ് നിറയെ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ആൽമരത്തിൽ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഈ മൗഗ്ലി ടാസൺ പോലത്തെ അഡ്വെഞ്ചറസ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി കൂടെ അദ്ദേഹം റൈറ്ററുടെ പേര് കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലും അഡ്വെഞ്ചറസ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് വായിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു അദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വിവരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കീരിയും ഒരു പാമ്പും തമ്മിൽ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് പേരെയും ഓദർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോബ്ര എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല വലിയ കോബ്രയാണ് നല്ല വിഷമുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ വളരെ തന്ത്രശാലിയായ ഒരു കോബ്ര അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതേ കഴിവുള്ള ഒരു മങ്കൂസും ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണയാണ് കീരി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോബ്രേനെ കടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോബ്ര വളരെ വീക്കായിട്ട് ആ കോബ്ര മരിച്ചു പോവുകയാണ് അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രോയും ഒരു മൈനയും ഒരു വൈ ഒരു വൈൽഡ് ജംഗിൾ ക്രോ ആണ് വരുന്നത് മൈനയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ പോരാട്ടം കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകരായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണ കോബ്രയെ മങ്കൂസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരങ്ങോട്ട് ഡൈവ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയിടിക്കും പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഇഴയ്ക്കും നമ്മുടെ ജംഗിൾ ക്രോ ക്രോക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ആ പാമ്പിൻ്റെ കൊത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അത് മരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പേടിച്ച് അതോടുകൂടെ മൈനെ എന്തായി ആ സൈലൻ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്യും കോബ്രയെ കൊല്ലും അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മൈനെ പറന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മുത്തച്ഛനോട് നമ്മുടെ ഓദർ പറയുമ്പോൾ മുത്തച്ഛന് വളരെ സന്തോഷമാവുകയാണ് എന്താണ് ആ പാമ്പ് പാമ്പ് പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ഉപദ്രവകാരിയാണ് അതായത് പക്ഷികളുടെ മുട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നാനൊക്കെ ആയിട്ട് പാമ്പ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുത്തച്ഛന് വളരെ സന്തോഷമായി അതായത് കീരി ജയിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ മുത്തച്ഛൻ അതിനെ അതിനെ മെരിക്കാതെ തന്നെ മുത്തച്ഛൻ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആ ഗാർഡനിൽ താമസിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക
house and grounds were of grandfather's domain but the magnificent old banyan tree was mine അതൊരു സ്നേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കഥയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ആ വീടും അതിൻ്റെ മൈതാനവും എല്ലാം ആരുടെയാണ് ആ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേരിലാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ആ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ഓൾ ബെന്യൻ ട്രീ ആ പ്രൗഢമായ ആൽമരം എൻ്റെതാണ് എന്ന് ഓതർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് മുത്തച്ഛന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇനി മരത്തിൻ്റെ മേലെയൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഓതറിൻ്റെ കയ്യിലായി കൂടാതെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ കഥയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്ക്വിറൽ ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ് എങ്ങനെയാണ് അണ്ണാനും ആ കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്നത് എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓതർ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു ആയുധങ്ങളും ഇല്ല അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ബിസ്ക്കറ്റും ചെറിയ കേക്ക് പീസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വിറലിന് കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുകയാണ് വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്വിറൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ദൻ തിങ്സ് ഓൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഓതർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അണ്ണാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അണ്ണാൻ കുട്ടിയുടെ പാരൻസും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വിചാരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടനായ ഒരു അണ്ണാനാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൻ്റെടിയായ തന്നിഷ്ടക്കാരനായ ഒരു അണ്ണാനാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വാസ് ദ ബെന്യൻ ട്രീ ദ നോയ്സിയസ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു ഫിക്സ് സീസണിൽ അതായത് ആലിങ്ക ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരത്തിൽ ഇത്രയും ബഹളം ആ ഒരുപാട് പക്ഷികളാണ് ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ കായ കഴിക്കാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ അത്രയും ബഹളം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് മേക്ക് ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്പ്രിങ് സീസൺ അവൻ ആനന്ദകരമാക്കിയിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് അവൻ ബന്യൻഷിയുടെ മേലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ അവൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വാസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദ ട്രിഗേഡ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബോ ഇൻ സമ്മർ അപ്പം നമ്മുടെ ഓതർ പറയുന്നുണ്ട് സമ്മറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നു അത് എന്ന് അതായത് അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മങ്കൂസും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു തവണ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അറിയാത്ത വേർഡ്സ് എല്ലാം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്വെഞ്ചർ സിംഗ് എ ബെന്യൻട്രി എന്ന കഥയിൽ കഥയിലെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം